Hi, I'm here. Good evening. Hello. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you? I'm fine. And you? How are you? I'm fine. And you? How are you? Fine. Excellent. Nice to see you. I watch the new. Yeah. The new what? New what? Okay. How was the new what? I didn't listen. I thought. Ángel, hello. 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 <ríe> me decía que no le escuché que, que me... Que me... Ah, ok, que me estaba conectando. Ah, I connected. Ah, 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 ok, ok. <ríe> no le había escuchado. Se escucha, se escucha algo trabado. <ríe> ya, pero aquí estamos ya. Venimos los compañeros a saber qué pasó. Aquí esperando. Ahí estaba, ahí estaba viendo este que dicen algunos compañeros que no se pueden conectar. De verdad. Bueno, de hecho solo fue él y. Yes. Ajá, que decía que no podía entrar, decía. Oh. Uh -huh. Ajá. No, también estaba un compañero ahí, el nombre no lo recuerdo, pero. Decía que no podía entrar. Oh, bueno, no sé. Pero por ahorita solo veo que dice Eli, Eli González. Ya poco oh. a poco van a ir apareciendo. Ahí hey, Diego, sí. hello. Good evening. Hello, how are you? I'm fine, thanks. Excellent. Nice. What about you? I'm fine, thanks. ¿Qué tal? ¿Cómo está el clima por ahí, chicos? I think it's cloudy. You, you think it's cloudy? Yep. All right. Yes. Is it it's hot? Cloudy. Is it hot or is it cold? It's room. It's running. It's room uh, for p.m. Ah, you were running at 4 p.m. Yeah. Ah, okay. Excellent. What the weather in San Salvador? Ah, in San Salvador. Over here in, in Metapan, I live in Metapan. And the weather is, is windy. You know, tenemos bastante viento ahorita. I don't know why. <laughs> it is like October. <laughs> you live in, in Metapan? No. Yes. Yes, I live in Metapan. Oh, my wife uh, wor working in Metapan. Where does she work? Yes, is she is a nurse. Ah, she's a nurse. Ah, okay. Wow. In the east. Uh -huh. Ah, okay. Okay. Yeah, I think it's kind of far, yeah, right? Kind of uh-huh. Okay. You know, El Salvador is very small. <laughs> <laughs> yes. All right, everybody. So, thank you so much. Uh, good evening to everyone. We are going to start. Okay. Vamos a iniciar. Vamos a hacer un pequeño repaso rápidamente eh, mientras se conectan eh, sus compañeros. Okay. Así que vamos a ver. Bueno, el día de ayer estuvimos viendo There Is and There Are. Hicimos un pequeño repaso sobre ese tema. Eh, también lo combinamos con Places from the Neighborhood. Okay. Eh, ahí estuvimos diciendo, por ejemplo, There is a cafeteria, there is a restaurant, eh, there are houses, there are stores, okay. there are mini stores. Hay diferentes eh, cosas con las que lo podemos combinar. También utilizamos, eh, 
utilizamos there is one that are uh, sorry there is there are some o there are eh, o oh, sorry en any que lo utilizamos para preguntas okay entonces ahí hicimos una pequeña práctica porque no era tan este eh, no era tan tan significativo ya que no lo vamos a utilizar por lo menos en la primera parte de, la, de, de, de esta sección no lo vamos a utilizar más que para preguntas, ¿ok? Más adelante vamos a ver cómo se utiliza en, en oraciones, pero por lo menos ahorita eh, vamos a verlo en, en questions. Les mencionaba que podemos utilizar one para there is porque es singular, o también podemos decir there is a, ¿ok? Tenemos esas dos opciones. Entonces aquí mirábamos algunas eh, preguntas. Is there a restaurant in your neighborhood? Yes, there is. No, there isn't. Uh, is there a soccer field in your neighborhood? Yes, there is. No, there isn't. Y teníamos varias, eh, también respuestas largas. There's one soccer field or there are three or there are some soccer fields in my neighborhood. Ahí también estuvimos utilizando any. Decíamos que any lo vamos a utilizar para eh, decir algunas, ok, but in question, ok, únicamente en pregunta. En manera de respuesta, ya vamos a ver más adelante cómo se utiliza. ¿Ok? Y así estuvimos viendo there is and there are. ¿Ok? Luego vimos prepositions of place. Hicimos una pequeña práctica en la que utilizamos estas prepositions. Hablábamos de on, across from, next to, in front of, behind, o también le podemos decir behind, between, on the corner of, in the middle of the block, ¿ok? También teníamos otras dos acá que son muy parecidas, close to or near, y around the corner, ¿ok? Around the corner. Luego hicimos una práctica con un pequeño mapa, ¿ok? En la que me decían dónde estaba ubicada, eh, ubicado cada, cada lugar. Por ejemplo, the drugstore is next to the public restroom or across from the parking lot, ¿ok? Ahí tenemos varias, eh, varias maneras de, de llamar o de describir, ¿ok? Así que esto es lo que vimos el día de ayer. Ahora vamos a continuar con otro tema, que el cual sería el último para la sección number three, ¿ok? Vamos a practicar primero esa short conversation. So listen to me. How do you like your new apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown? Is there much noise? Oh no, there isn't any. I live on the fifth floor. How many restaurants are there near, near your place? A lot. In fact, there is an excellent Korean place just around the corner. What about you? Sorry, what about parking? Well, there aren't many parking garages, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. Um, hold on, that's my car alarm. I'll call you back later. Okay. Do you see any new word? Alguna palabra que no hayan visto anteriormente? Mm -hmm. Alguna palabra? La, la palabra que dice, is there much noise? noise? Ajá, noise. Noise significa ruido. Ajá. Okay. Ajá. Is there much noise? ¿Hay bastante ruido o hay mucho ruido? Uh -huh. uh, downtown. Downtown is the center of the city. Ok. El centro de la ciudad. Downtown. Ah, ok. Downtown. Ajá. Uh -huh. Any other? In fact. In fact. De hecho. Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. De hecho. Uh -huh. Any other? Hold on. Hold on. Espera. Hold on. Hold on. Hold on. Okay. Uh -huh. Hold on. Espera. Okay. So I'm going to read it one more time. Lo voy a volver a leer. Y luego le voy a pedir a un par de ustedes que me ayuden. Okay. Here we go. How do you like your new apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown? Is there much noise? 
Oh no, there isn't any. I live on the fifth floor. How many restaurants are there near your place? A lot. In fact, there is an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garages, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. Hold on. That's my car alarm. I'll call you back later. Okay? Let's see. Vamos a ir entre Nick y Pam. Vamos a ver. I'm going to ask Eric. Hello, Eric. You're going to be Nick. And Elizabeth, you're going to be Pam. Okay? Okay. 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 How do you like your, your new apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown? Is there much noise? Oh, no. There isn't any. I live on the fifth floor. How many restaurants are there? near your place a lot in fact there's an excellent korean place just around the corner what about parking well there aren't many parking garage but i usually find a place on the street is there mu much crime no it's pretty safe Hold Hold on, that's my car alarm. I'll call you back later. Okay, excellent. Thank you so much, you guys. Let's see, now I'm going to have Rene Guevara, you are Nick. Okay, and Ingrid, you are Pam. Okay. How, how do you like your new apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown? Is there much noise? Oh, no, there isn't any. I live on the fifth floor. How, mo how many restaurants are there near your place? A lot. In fact, there is an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there are many parking quarries, but I usually find a place on the street. Is there motion crime? What? Is there, there much crime? No. Mm -hmm. no, it's pretty safe. Hold on. That's my car alarm. I call you back later. All right, excellent. Thank you so much. And finally, I'm going to have, uh -huh, let's see, Diego Moreno. You're going to be Nick. And uh, let's see, Blanca, you're going to be Pam. Okay. How do you like your neighbor, your new apartment? I love it. It's downtown, so it's very, very... Convenient. Convenient. Mm -hmm. Very convenient. Downtown? Is there much noise? Oh no, there isn't any. I live on the fifth floor. How many restaurants are there near your place? A lot. In fact, there is an excellent current place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking guys, but, but uh, usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's in pretty soft. Hold on, that's my car alarm. I'll call your back later. 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 I uh -huh. see. All right, no problem. Thank you so much, ¿ok? Thank you so much, ¿ok? Vamos a ver algunas palabras acá que vamos a ver más adelante. Vamos a ver... Noise, ¿ok? 
noise. Decíamos que noise significa ruido. Okay. Vamos a acordarnos de eso porque ya lo vamos a ver más adelante. Um, let's see. Parking, que sería parqueo. Ok, ya sabemos todo el mundo eso. Parking. Eh, and crime, que significa crimen. Crime. Crime. And safe, que sería seguro. Ok, safe. Entonces, ya vamos a ver cómo utilizar estas palabras en, con, en contexto. Porque vamos a seguir utilizando there is and there are. Y también otro tipo de estructuras, pero vamos a utilizar quantifiers. Ok, that is the topic for today. Quantifiers. All right. Primero tenemos que eh, acordarnos de countable and uncountable nouns. Ok. Yo sé que probablemente ya los hayamos visto anteriormente, pero es necesario que los recordemos. Ok. We have countable and uncountable nouns. Eh, primero tenemos countable nouns, que son los que podemos contar, podemos decir uno, dos, tres, cuatro, de lo que sea. Ok. And uncountable nouns son los que no podemos contar. Vamos a ver, ¿me pueden decir algunos ejemplos de countable nouns? De cosas que podemos contar. Que podemos de hecho agarrar y decir uno, dos, tres. Ajá. Be vegetable. Be vegetables. Ajá. Vegetables. Ajá. 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 Clots. 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 Ropa. Clots. Ropa. Cards. Cars. Ajá. Cars. Carros. Ajá. Car Carros. Ah, carros. Ok, shoes. Ah, shoes. Number. Apples. Apples. Ok, excellent. Apples. Ajá. Uh -huh. Children. Else? Excuse me. Children. Children. Ok, niños. Ajá. Uh -huh. Ok, we can say one child, one child, two children, three children. Ajá. Uh -huh. Shoes. Shoes, ok. I want to see shoes. one shoe, two, 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 eh, people de por sí ya está en plural, ¿ok? ¿Cuál es el singular de people? Sería person, que sería una. Ahora, usted puede también des, puede decir persons, ahí sí. Pero people ya está en plural. Entonces, por ejemplo, si yo digo there are, ahorita tenemos cuántas. There are 16 people, ¿ok? There are 16 people. No puedo poner people, no puedo decir people en plural. Peoples, no puedo hacer eso porque people ya está en plural. Entonces, eh, Puedo decir people o puedo decir persons, ¿ok? La cuestión es que en ese caso nos hemos acostumbrado a utilizar eh, la S. Igual pasa con children, ¿ok? Eh, child, que sería uno. Child. Children, ya está en plural. Entonces, no es necesario que le ponga S. No es necesario que diga children's. Entonces, children's está incorrecto. People's está incorrecto. Porque esas dos palabras ya están en plural. Uh -huh. Ahora vamos a ver. Eh, ¿Cuáles son algunas que son uncountable? Que no podemos contar. Uh -huh. Por ejemplo, water. Ok, no puede tomar una, una agua. Hair. Ok, y no, no se puede. Hair. Uh -huh. Hair. Ah, the air. Ok, el aire. Ah, uh -huh. the air. All. Sugar. All. What? Excuse me. I say salt. Salt. Ah, salt. Ok, salt. Sal. Uh -huh. Sugar. Sugar. Uh -huh. Rice. Uh -huh. Rice. Uh -huh. Ok, one more. Water, decíamos. Uh -huh. Drinks. Ajá, uh -huh. y todas las bebidas, right? Uh -huh. Soda, beer, eh, water, horchata, lo que sea. Ok. Ah, the stars, ok, ajá, uh -huh. stars, ok, perfect. All right, entonces todas esas son uncountable nouns, ok. Eh, vamos a ver, Mónica tiene una pregunta, no. Teacher, I got a question. Ajá. Uh, uh, ok, I remember that someone said to me that money is uncountable noun, because we can say one money, two money, three money. So exactly. I think that... That word is an uncountable noun too. Yes, uh, money, the word money is uncountable. 
Pero la palabra okay. bills, cuando ya hablamos del elemento de, 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 de la moneda, ok, o sea, del, del, del billete, yeah. en uh -huh. este caso sí es countable, porque puedo decir one bill, two bills, three bills. Two bills, three bills. Ajá, uh -huh. exactly. but, money, but money is uncountable. Uh -huh. Ok. Yeah, that's a good observation. Thank you. Uh -huh. All right. Ok, entonces ya teniendo en cuenta y ya teniendo en mente countable and uncountable, vamos a ver lo mismo, pero in the city. Ok, in the city, in general. Ok, so we are going to see some examples. Eh, ok, something else that I want to clarify is that countable nouns are always singular or plural. Ok, we can have, for example, one house, that is singular, two houses, ok, that is plural, three houses, ok, in plural, etc. But in uncountable nouns, they are always singular. Ok. For example, uh, sugar is, okay, salt is, okay, they are always singular, okay, siempre son singulares los que son uncountable. Eso es muy importante para, para que veamos lo siguiente, cuando utilicemos el verbo is or are, okay. Ahora vamos a ver unos ejemplos de cómo es countable and uncountable in the neighborhood or in the city, okay. For example, I can have... Restaurants, okay, those are countable. I can count one restaurant, two restaurants, some restaurants, many restaurants, okay? But crime, crime, can I count crime? Okay, puedo contar crime, puedo contar los crímenes, pero el, el crimen, la palabra crimen en general, no puedo contar. Okay, what about houses? Okay, houses, yeah, I can say five houses, one house, okay. But what about traffic? Mm, I don't think traffic is countable, okay? Because we cannot say one traffic, two traffics. No, that's impossible, okay? So this is always singular. Let's see other examples. Cars, okay? Cars, yeah, we can count one car, two cars, 11 cars, okay? Ooh, we have a lot of cars. But noise, mm, I don't think we can count noise, okay? Ca noise is uncountable. Okay, ruido, okay, noise, mm -hmm. noise. And finally, okay, I don't have more, but let's see. Can you help me finding one countable and uncountable in the city or in the neighborhood? Well, let's start with countable first. Vamos a empezar con los que son contables. Uh -huh. In the city, for example, cafeteria. Drugstore. Drugstore. Uh -huh. Drugstore. Okay, drugstore. Eh, bar. Store. Restaurant. Ya tenemos restaurant ahí. Uh -huh. Park. Ah, park. Okay, park. excellent. Uh -huh. Hospitals. Ah, hospitals. Okay, excellent. Hotels. Hotels, okay. Hotels. Okay, we have a lot. Okay, excellent. We have a lot. Excellent. You get the idea. Excellent. All right. Now, what about uncountable in the city? Uh -huh. Uncountable in the city. Que no podemos contar en una ciudad. Puedes, puedes decirlo en español, no hay problema. Ajá. La luz. Ok, air, que sería el aire. Ajá. Water. Water. Water, agua. Ok. Sí, nada más okay. le voy a pedir que, que después de participar apaguen su micrófono porque hay alguien ahí que se está repitiendo como tres veces lo que yo digo. Entonces... Eh, a la hora de participar, actívelo y luego lo desactivo para evitar esas repeticiones. Uh, vamos a ver. Eh, por ahí me dijeron contaminación. Ok, contaminación se dice pollution. Ok, pollution. Así decimos contaminación. Ok, pollution. Vamos a ver, ¿alguien más? Could be the streets. Uh, no. Las calles. Um, I think we can count streets. Uh -huh. Yeah, one street, two streets. Uh -huh. We can count the park. 
Excuse me. La neblina. Ah, the fog. Ajá. Uh -huh. Neblina. Ok, el fog. El cabello. Ah, el. Pero estamos hablando de la ciudad así en general. Ajá. Ah, 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 ah. Smoke. Ah, ah, smoke, que sería ah, la, smoke, la. Que sería la. la eh, ¿Cómo se llama eso? El, 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 eh, el humo. Ok, el, el humo. humo. Okay. All right. ¿Alguien más? Por ahí, Mónica, creo que quería decir algo. Ah, the rain. Sorry, Mónica, no, no, no me había acordado. The rain, la lluvia. Ajá. Excellent. Okay, excellent. Okay, entonces acá ya tenemos más ejemplos de countable and uncountable. Las nubes. Ah, las nubes, the clouds. Okay, excellent. The dark and light too. Ah, the dark and the light. Excellent. Okay. Uh, peligro. Ah, danger. Uh -huh. Peligro. Ve vegetación. Ah, el, el, digamos el medio ambiente sería como el environment. Uh -huh. Environment, ok. Y ahí podemos hace, hacer la lista más grande, pero nos vamos a quedar con eso. Solamente para que los tenga en mente. Solamente para que los tenga en mente. Encantable. Ok. All right. Entonces ahí tenemos countable and uncountable nouns de la city. Ahora, eso nos van a servir bastante para la siguiente parte. Ok. Así que me voy a mover algo rapidito para que veamos todo. Countable and uncountable nouns. Vamos a ver. Vamos a utilizar quantifiers. Los primeros que vamos a utilizar serían many and much. I'm going to use many for countable. And I'm going to use much for uncountable. For example, I have two examples here. There are many cars in the city. Okay. There are many cars. I am using many. Because cars is countable, ¿ok? Estoy utilizando many porque los, los autos o los carros eh, son contables, right? Ahora, ¿qué pasa con noise? No puedo decir many noise. No, tendría que decir much noise, ¿ok? Much noise. Y si se fijan, yo estoy utilizando there is and there are, ¿ok? There is and there are. Let's see another example. In my city, there are many cafeterias. Or in my neighborhood, there are many cafeterias. But also in my neighborhood or in my city, there is much traffic. Okay? There is much traffic. So I want you to think about one sentence for each. Quiero que piensen en una oración de cada uno. De acerca de su neighborhood. Okay? De su neighborhood. Entonces, va a utilizar una con there are many y otra con there is much. ¿Ok? De acerca de su neighborhood. For example, in my neighborhood, there are many houses and there is much environment. ¿Ok? There is much environment. Let's see. Voy a preguntarle a alguien por acá. One with much and one with many. Let's see. Um, Katia, can you tell me one example, please? Um, Contable. Mm -hmm. um, in my neighborhood, there are some car wash. Ah, there are many car washes. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. And what about much? Um, there is a uh, smoke. There is smoke. There is much smoke. Uh -huh. Much There is much, much smoke. Okay, excellent. Thank you. Okay. Let's see. I'm going to ask Raquel. Can you tell me one example with many and one with much, please? Okay. Uh, in my neighborhood, there are many pizzerias. Mm -hmm. And in, in my neighborhood, uh, there is a uh, much, much. Eh, basura, ¿cómo podría decir? Trash. Uh -huh. Trash. Uh, trash. Uh, uh, uh -huh. and in my neighborhood, there are uh, much uh, trash. Okay, perfect. In the street. <laughs> ah, on the street. Okay, excellent. On the, on the street. Uh -huh. Uh -huh. Acá lo voy a escribir basura. Yes, sir. Uh -huh. Dígame. Uh, what mean uh, garbage? Garbage. I heard garbage. Garbage. Tu basura. Uh -huh. Sí, también se puede trash o garbage, uh -huh, cualquiera no. de ambas. 
Ah, okay. okay. Uh -huh. Trash or garbage. Uh -huh. Trash or garbage. Eso sería basura. Uh -huh. There's much, uh, there's much trash or there's much garbage. Okay. And the last one, let's see. Um, let's see, Jose David, can you tell me one example, please? Um, uncountable. One and one. Mm -hmm. Okay. Uh, in my neighborhood, there are many academies. Mm -hmm. Nice. Uh, in my neighborhood, there is much environment. There is much environment, okay? There is much environment. environment. Okay, excellent. Environment. Thank you so much. Thank you so much. Let's see, what about uh, people? Si uso people. Como dijimos que people ya sea en plural, en ese caso tendría que usar many, okay? There are many people, okay? Así, sin S. There are many people. Porque si ya digo peoples, está incorrecto. Peoples no existe, okay? Entonces sería nada más, there are many people, okay? The next uh, quantifier, vamos a utilizar el siguiente quantifier. A lot, okay? A lot. Ahora, si se fijan, a lot is for countable and also for uncountable, okay? Puedo usarlo para ambos, okay? Vamos a ver algunos ejemplos. In my neighborhood, there are a lot of churches, okay? There are a lot of churches. But also, in my neighborhood, there is a lot of smoke. Okay, there is a lot of smoke. So I can use it for the two cases, for countable and uncountable. Solamente que cuando sea, cuando sea countable, tengo que poner eh, la frase en plural, okay? Por ejemplo, church is singular, but churches is in plural, okay? But for smoke, I cannot make it plural, okay? A smoke no lo puedo hacer plural porque es uncountable, okay? Vamos a ver otro ejemplo. In my neighborhood, there are a lot of buses, okay? Well, there are a lot of buses in the city, but also there is a lot of noise, okay? A lot of noise, all right? So one more time, one example, one with countable and one with uncountable. Let's see, I'm going to ask, Monica, can you tell me one example, please? Mónica, creo que tiene que activar su micrófono porque está desactivado. Okay, if not, let's see. Um, Ingrid, can you tell me one example, please? Um, there are a lot of stores. Uh -huh, there are a lot of stores. And there is? Um, I don't know. I say there is a lot of Let's see, we have, for example, a crime, traffic, noise, air, pollution, fog, traffic. Smoke. Traffic. Uh, traffic. Okay. Yeah, okay. traffic. Okay, there's a lot of traffic. Excellent. Thank you. Uh huh. Let's see, Henry Angel. Can you tell me one example, please? Well, in my neighborhood, there is a lot of uh, homeless in the street. And Oh, for a comfortable, there is a lot of security, too. Ah, okay. Okay, there is a lot of security. Ahora, con accountable, tendría que ser entonces, there are a lot of homeless. Uh -huh. There are a lot of homeless. Okay, hay bastante gente eh, sin casa. Uh -huh. Okay, perfect. Excellent. All right, let's continue with the next one. A little and a few. 
Okay, or a few and a little. Teacher, tengo una pregunta. Dígame. Eh, para countable nouns, uh, dijo que era para singular y plural, ¿verdad? En uh -huh. caso que sea singular, sería de is, pero no ocuparían el many, sino que de is a, one car, two, o, o cómo sería. Ah, en que en ese caso, eh, como ya sería singular, okay. no tiene que decir el, el a lot, porque a lot significa mucho. Entonces, cuando uh -huh. ya sería uno, sería there is a, por ejemplo, uh -huh. there, there is a church. Uh -huh. There is a church. Uh -huh. Uh -huh. Ok, ya no, ya no llevan los. Ajá, los ya no llevarían, ajá, many o a lot. Ajá, ya no lleva eso. Uh -huh. Ok. Yeah, no problem. Ok, then let's continue. A few and a little. Ok, a few and a little. A few means eh, pocos o pocas, and then a little, igual, pocos o pocas, right? But a few is for countable, and a little is for uncountable. For example, there are a few grocery stores. There are a few grocery stores. And there is a little noise, okay? There is a little noise. So I have the two options, a few and a little. Another example, in my neighborhood, there are a few trees, okay? Only a few trees, a few. And there is a little parking, okay? There is a little parking, okay? Hay poquito parqueo, right? Maybe one or two spaces. So there is a little parking. Acá estoy hablando de parking en general, no estoy hablando de los espacios que hay, porque ya se habló de los espacios que hay disponibles, ahí tendría que ser a few spaces, ok? A few spaces. Pero en ese caso estoy hablando de parking en general, ok? De que sería parqueo. All right. Let's see. Can you tell me one example, Elizabeth? Can you tell me one example, please? Using one using a few and one using a little. Ok. Um, there are a few. Uh, few dusters. Uh, there is um there is a, a little um, a little park little park there is a little park ah but in this case uh park sería cantable me tendría que usar okay. uh -huh. ah, sí. excuse uh -huh. me excuse uh -huh. me Ajá. Ya, la oración está correcta, pero, pero estoy buscando. Ajá, al... ajá. Um, eh, veamos, veamos. Es, um, there is a little, um, a little traffic. A little traffic. Ok, perfect. ¿Cuál es la primera que me dijo? Disculpe, there are a few. A few um, drugstores. Ah, drugstores. Okay. Uh -huh. Drugstores. Okay, excellent. Drugstores. Thank you so much. Let's see, Noria, can you tell me one example, please? In my neighborhood. In my neighborhood. In my neighborhood. Restaurant. Restaurants, okay. And there is a little smoke. Okay, perfect. Excellent. Thank you so much. All right. Now uh, let's do the last one. Well, we have a lot. We have two more. Okay. Tenemos otro dos. Tenemos isn't or aren't any. En la clase anterior les mencionaba que vamos a utilizar any for questions, right? Now we are going to use any for, a, for an answer or for a sentence. But in this case, any means zero, okay? Zero, zero, okay? And I can use isn't and aren't for countable. And I can use isn't, sorry, countable, this one. And I can use a isn't only with a uncountable, okay? For example, in my neighborhood, there isn't any cinema, okay? 
that is singular. There isn't any cinema. And the second one, I'm going to make it plural. There aren't any drugstores, okay? So that you can see the difference in singular and plural, okay? Uh, there isn't any cinema and there aren't any drugstores, okay? That means zero. En el caso de ayer miramos que any significaba algunos, right? But in this case means zero, okay? Zero. Now, what about uncountable? Okay, in my neighborhood, there isn't any crime. But also in my neighborhood, there isn't any security, okay? It's kind of repetitive, I mean, it's, uh, it's al contrario, pero it's only an example, okay? There isn't any crime or there isn't any security, okay? What about in your neighborhood? There isn't any or there aren't any, that means zero. Coach, y Y en el caso de los contables, ¿en qué casos va a aplicar el, el aren y el isn't? Porque así creo que son los dos. Ajá, isn't is when it's singular. You know, cinema is singular. And in the case of drugstores, that is in plural. So that is aren't. Uh -huh. I just need to pay attention if it's singular or plural. Uh -huh. Oh, got it. Uh -huh. No problem. Okay. All right. Teach. Yeah. O sea, que en ese caso ahí, en este caso de there is, there is in any cinema, el sustantivo va a ser la diferencia. Yeah, the, the, the object or the place. Ahí el, el lugar, si está en singular o en plural, eso es lo que va a ser la diferencia. Uh -huh. Porque se fija drag porque en el caso, porque se usa lo mismo, pero en el caso de cinema es contable. En, yeah, el, caso it's, de crime, it's in. en el caso de crime es incontable. Yeah, that's right. Uh -huh. Por eso es que en el, en el sustantivo, ya sea contable o incontable, es que va a hacer la diferencia. Uh -huh. Exactly. Uh -huh. For uncountable, solamente podemos usar isn't. Ahí no podemos meter aren't. Uh -huh. Porque les mencionaba anteriormente que los uncountable siempre van a ser singulares. Entonces ahí no hay de otra. Ahí siempre vamos a usar isn't. Pero para los countable, como sabemos que tenemos singular y plural, ahí depende. Si es singular, vamos a usar isn't. Y si es plural, vamos a utilizar aren't. All right. Okay. Yeah, no problem. Let's see. René, can you tell me one example, please? In my neighborhood, there isn't any barber shop. Okay, excellent. Uh -huh. In my neighborhood, there isn't any noise. There isn't any noise. Okay, excellent. Thank you so much. Um, let's see, Betty. Can you tell me one example, Betty? Um, there. Ay, ay, ay. There is. There isn't um, an um, any barber shop. Any barber shop? Okay, excellent. Uh -huh. And uncountable? Um, there isn't any. any um, a star? Ah, there isn't any star. Mm -hmm. Okay. Okay, I got it. Okay, perfect. Thank you so much. Thank Betty. you. All right, let's see another example. Uh, Sandra, can you tell me one example, please? Okay, hello. Mm -hmm. Okay. Um, in my neighborhood, there isn't any hotel in okay. Contact. Uh, there, there is, there is not, there is any pollution. Okay, there isn't any pollution. Excellent. Thank uh -huh. you there so much. Uh -huh. okay. Thank you. Thank you, Sandra. Okay. Excellent. And the last one that we're going to see is none. Okay. None. Okay. Ahora, si se fijan en ese caso, en ambos casos no estoy utilizando 
eh, no estoy utilizando ningún lugar en específico, ¿ok? Sino que eso es más que todo cuando se trata de respuestas, ¿ok? Por ejemplo, si yo le digo, um, is, there, is there a church in your neighborhood? Is there a church in your neighborhood? En ese caso, ambas significan que no hay, ¿ok? Es únicamente dos maneras de escribirlo en inglés, ¿ok? Porque si yo le digo, eh, is there any church? No, there isn't, there isn't none, ¿ok? No hay ninguna. There isn't none. Pero no me tiene que decir church, ¿ok? Ahora, si me quiere decir church, tiene que usar any. En ese caso, es solamente una respuesta corta y directa, ¿ok? There isn't none o there is none, ¿ok? No, there is none, ¿ok? Ambas significan que no hay ninguna, ¿ok? No hay una regla en específico para cuándo va a ser afirmativo y cuándo va a ser negativo, ¿ok? Ahí la manera que usted lo quiera decir. Pero existe, ¿ok? Que no hay ninguna, ¿ok? There is none or there isn't none, ¿ok? Let's see. Ahora, si es afirmativa, para eso tenemos las demás, ¿verdad? There are many, there are a few, there are a lot. Or there isn't any, ¿ok? Ahí depende. Así que eso no lo vamos a practicar porque es nada más eh, para que la tengan presente porque está por ahí en la plataforma, ¿ok? Por si la ven, sabe qué significa? No hay ninguna, ¿ok? There, is, there isn't none or there aren't none or there is none or there are none, ¿ok? Como repito, no hay una regla en específico de cuándo se va a utilizar la afirmativa y cuándo la negativa. Y es cuestión de gusto, ¿ok? All right. And finally, we're going to see the questions. How many and how much? ¿Se acuerdan que anteriormente vimos much and many, right? Vimos cómo utilizar many y vimos cómo utilizar much. En ese caso es únicamente en forma de question. En forma de question. How many and how much? Por ejemplo, en ese caso para many voy a utilizar countable nouns. How many motorcycles are there in your neighborhood? How many motorcycles? Uh, probablemente hay muchas, right? Entonces, usted, la, la respuesta que me puede dar es, there are many motorcycles, ¿ok? Aquí es donde voy a utilizar esto que hemos venido viendo anteriormente. There are many, there are a few, there are a lot, teacher, ¿ok? No, teacher, there isn't or there aren't any motorcycles, ¿ok? There aren't any motorcycles. How many pupuserías are there in your neighborhood? Uh, probably there are a lot of pupuserías. Or there are a few pupuserías, ¿ok? A few. Ahora, si usted las puede contar y decirme el número exacto, no hay problema. También me puede decir el número exacto. There are three pupuserías, ¿ok? There are three pupuserías. Eso también sería correcto. All right. Y luego tenemos las preguntas con how much. How much security is there in your neighborhood? How much pollution is there in your neighborhood? Acá nada más a la hora de responder teníamos, tendremos que tener en mente si voy a utilizar much, si voy a utilizar a lot o si voy a utilizar a little. ¿Ok? Porque esas son las tres maneras en las que puedo responder con los uncountable. ¿Ok? With the uncountable nouns. Let's see, I'm going to make the questions. How many motorcycles are there in your neighborhood? Remember that you're going to answer with there are y luego va a poner ya sea many, a lot, a few, o any, ok, como usted quiera. Vamos a ver, Brenda Álvarez, how many motorcycles are there in your neighborhood? There are a lot of motorcycles in my neighborhood. Ok, excellent. Thank you so much. Let's see. Um, Diego Moreno, how many pupuserías are there in your neighborhood? There are many people in the neighborhood. Okay, excellent. Thank you so much. Let's see the next one. How much security is there in your neighborhood? Cuando me refiero a security es la seguridad en general, no es un security guard, okay? Porque si fuera un security guard, ahí tu, tuviera que decir how many security guards, okay? Are there in your neighborhood? En este caso, security in general, okay? Let's see, eh, Jose David, how much security is there in your neighborhood? Oh, 
Okay. Mm -hmm. Okay. Uh -huh. okay. How much? Pítame. How much security is there in your neighborhood? Uh, there are any security in my neighborhood. Okay. Como security is singular. Perdón, es uncountable. Entonces ahí tendría que ser, there isn't any security. Uh -huh. oh, okay. Uh -huh. There isn't any security. All right. Thank you so much. And finally, let's see, I'm going to ask. Um, creo que todos ya participaron, ¿verdad? No hay alguien que no haya participado. Dígame y le pregunto la última. Yo no he participado, teacher. Ah, Yo no he Okay, Jennifer. Uh, Let's see. Okay. How much pollution is there in your in the in the country? What do you think? Uh, there there is a lot of pollution in my their country. Okay, in the country. Excellent. Thank you so much, Jennifer. Okay, thank you so much. All right. Entonces es así como terminamos esto. Ahora en la plataforma no se me aflija que no va a tener una sola mezcla. Okay. Vamos a ver qué es lo que tenemos en la plataforma. Que de hecho está bastante fácil para que usted no, no se confunda. Vamos a ver la section 3.9, la 3.9. Dice. En los espacios en blanco escriba el cuantificador o el quantifier en este caso. Eh, y ponga atención si el sustantivo es contable o no contable. Ok. Por ejemplo, for the first exercise, choose between much and many. Estos son los únicos que va a usar para los primeros. ¿Ok? Para los primeros cinco. Entonces, por ejemplo, noise. Much or many. Uh -huh. Much or many. Ya usted va a saber la respuesta. ¿Ok? Restaurants. ¿Ok? Igual. Much or many. Entonces usted nada más escribe la palabra. ¿Ok? No tiene que escribir toda la oración. All right. Luego, en la segunda parte... You have to choose between a few and a little. Ok. Únicamente esos dos. A few or a little. Entonces tiene nuevamente cinco oraciones. Y usted elige. Depende si es countable, a few. If it's uncountable, a little. Ok. Igual manera, ahí tiene que escribir eso. Y finalmente, isn't any or aren't any. Ok. Ahora eso va a depender de la palabra. Si está en plural o está singular. Ok. O si es uncountable, obviamente siempre va a ser singular. ¿Ok? Entonces, es así como usted va a completar eh, las oraciones. ¿Ok? Entonces, tenemos tres diferentes partes. En cada una va a ser algo diferente. ¿Ok? All right. Entonces, ahí terminamos esa parte, la 3.9. Y nada más les quedaría de hacer la 3.11, que es un exercise de reading. ¿Ok? The world in one neighborhood. Eh, lea el artículo y luego marque las cosas que puedes encontrar en Astoria. Porque acá están describiendo eh, Astoria. ¿Ok? Tenemos tres, bueno, cuatro, bueno, dice tres, tres párrafos, ¿verdad? Pero se ven cuatro. Eh, hay seis cosas que usted puede hacer en Astoria. Entonces, tiene que leer y seleccionar únicamente las seis cosas que puede hacer en Astoria. ¿Ok? Solamente seis. De todas estas, ¿cuáles son? ¿Ok? Entonces usted selecciona. Ah, eso es un ejemplo, ¿verdad? Usted selecciona las seis que usted leyó y que logró identificar en el párrafo. ¿Ok? Como les digo, es nada más un ejemplo. No, no son esas las respuestas. ¿Ok? O puede ser que sí. All right. Entonces, lo único que nos quedaría es hacer el examen, el primer examen. ¿Ok? Tenemos dos exámenes, uno que hacemos después de la sección número 3 and the other one after section number 5. Okay? Eh, como le repito, trate de hacer el examen este fin de semana, tal vez mañana lo puede completar eh, para que no se atrase. Okay? Porque acuérdense que tiene que tener mínimo un 80% de progreso para poder eh, pasar el módulo y poderse inscribir en el siguiente. Eh, Usualmente las actividades no suben mucho. Las actividades siempre suben un 5% cada vez que usted va haciendo cada actividad. Pero los exámenes suben bastante. Los exámenes tienen un peso de entre 40% o 35%. Entonces al haberlo finalizado, usted va a ver su progreso como sube eh, bastante. ¿Okay? 
De igual manera, no se aflija si usted no, no logra obtener el puntaje en alguna respuesta. El examen lo puede hacer cuantas veces usted quiera y lo puede repetir igual. ¿okay? Igual, si en alguna parte usted dice, teacher, yo no sé qué está pasando aquí, ya, ya me trabé. Right? En esa parte usted me la, me, le tomó una, una captura y me la manda y yo trato de ayudar. ¿okay? Vamos a ver ahorita parte por parte para que todos estemos entendidos de lo que tenemos que hacer. Primero tenemos un listening. Dice, escuche las conversaciones. Lisa y Peter están hablando sobre vacaciones. Escuche y marque las respuestas correctas. ¿Ok? It says, Lisa visited. Entonces, depende de lo que Lisa está diciendo, tengo que elegir una de estas. ¿Ok? ¿Qué lugar visitó? How was the weather? It was good. It was okay. Or it was bad. ¿Ok? Depende de lo que ella dice. Peter visited. Ahí tengo que elegir una de esas. And finally, igual, how was the weather? ¿Ok? Esa sería la primera sección. Nada más tengo cuatro preguntas. That is section A. Let's do section B. Dice, complete las conversaciones. Eh, necesito terminar la otra parte de las palabras eh, de la WH question según la respuesta dada. Puede usar eh, las preguntas de how long, how good, how often, and how well. ¿Ok? Acá están las cuatro opciones que usted tiene que utilizar. Ya sea long, para completar how long, o how good, o how often, o how well. ¿Ok? Recuérdense que eso lo vimos eh, hace un par de semanas. Así que acá tenemos cuatro preguntas que tenemos que completar. Y para eso es importante que usted vea la respuesta. ¿Ok? La respuesta le va a decir cuál es la, 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 la opción correcta para completar la pregunta. Luego, aparte de eso, tenemos otra parte. Dice, complete las conversaciones, elija la forma correcta en pasado de los verbos en paréntesis. ¿Ok? Ahora, acá tiene que fijarse si los verbos están en oraciones o están en preguntas. Porque acordémonos una vez más, no cambio el verbo para preguntas y para negativo. Only for affirmative. Okay. Only for affirmative. For questions and negative, no. I don't change the verb. Entonces, ¿qué pasa en la 1? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo voy a cambiar o no? Mm -hmm. What do you think? No. No. Uh -huh. Based okay. for. No uh -huh. change. Ajá. Uh -huh. In this case, I don't change it. Okay. En este caso no lo cambio porque ya tengo did. All right. Entonces, así tengo que ver... Y, tengo que ir viendo una por una. Si cambio o no cambio el verbo. Si es parte de question en negative, I don't change it. Ok, se queda el verbo en presente. But if it's a sentence, yes, I have to change. Ok, así que aquí tengo siete opciones diferentes. Then, section C. Choose the correct answer. Dice que tengo que utilizar, eh, igual tengo que completar la frase de there is. O una pregunta utilizando el quantifier correcto. Acá tengo any, one, or some. ¿Ok? Entonces acá tengo que ver cómo se estructura la oración para saber cómo es. ¿Ok? Igual acá dice how much, or how many, or how a few. ¿Ok? Entonces ahí tengo que ver cuál es la mejor para la pregunta. There are a little, there are many, there are a few. ¿Ok? Todo depende de la pregunta también para que yo vea cuál es la respuesta correcta. ¿Ok? All right. Then, section D. Coloque las palabras en el orden correcto para hacer oraciones o preguntas. ¿Ok? Entonces, acá tengo que fijarme bien si tiene punto o si tiene signo de pregunta. ¿Ok? Por ejemplo, acá veo que no hay ningún signo de pregunta, entonces eso quiere decir que es oración. All right. Entonces únicamente vengo y trato de ordenar la oración de acuerdo a lo que tengo ahí. Si se fijan, el ejercicio ya incluye el punto. Entonces eso quiere decir que no tengo que escribirlo con punto. Asegúrese que no pone ningún espacio al final tampoco, porque también eso se lo puede tomar como incorrecto. ¿Ok? In the number two, veo que hay un signo de pregunta. Entonces, ah, eso es una pregunta. Y si se fijan, no tengo punto al final. ¿Por qué? Porque termina con el signo de pregunta. ¿Ok? Luego en A3 también. Okay. Acá tengo que ordenarla 
eh, correctamente. Y finalmente, en la sección D, tengo otra lectura. Tengo que leer la carta de Ruth. Y luego tengo que eh, seleccionar las cuatro oraciones, si son verdaderas o son falsas. ¿okay? Depende de lo que ella me está diciendo aquí. Selecciona. She walks down Telegraph Avenue every day after class. True or false. Okay. Aquí selecciono una de estas. All right. Y así continúo con las ocho oraciones. Ok. Así que ese sería el examen. Una vez más les recomiendo hacerlo este fin de semana. Incluso mañana si usted tiene tiempo trate de hacerlo. Para que no tenga ningún problema. Eh, no tenga ningún tipo de problema al final. Eh, para completar la plataforma. Ok. Recuerde que puede hacerlo lo más. Tantas veces como usted quiera. Si en una parte no sabe qué está pasando. Le toma captura y me lo manda. Y yo voy a tratar de responder lo más rápido que pueda. Ok. Así que have a nice eh, weekend. Have a, a great night. And see you on Monday. Okay. Bye. Okay. Bye. Bye. Okay. Bye. Have a nice. See you tomorrow. See you on Monday. See you on Monday.